ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தொடக்க கால விளைவுகளில் பாதுகாப்பு முயற்சிகளும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளும் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இதில் இப்போ இந்த இன்னொட்டை முடிய போகுது இன்னொரு டூ பேஜஸ் தான் இருக்குது பிண்டாரி போர் அதாவது பிண்டாரி கொள்ளை கூட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்துக்கள் என்ற இரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் சரி இந்துக்களும் சரி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா துணைப்படை திட்டத்தினால வேலை இழந்த பல வீரர்கள் வந்து இந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் சேர்ந்து பிண்டாரி போர்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர் நடந்திருக்கு நம்ம துணைப்பள்ளை திட்டத்தினால வேலை இழந்தவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அதனால அதில் வீரர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவலை கொள்ளும் அளவுக்கு நிறைய சேர்ந்துருவாங்க கொள்ளை கூட்டமாக கொள்ளையர்களாக மாறிடுவாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் அரசு பிண்டாரிகள் மீது போர் பிரகடனம் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் மராத்தியருக்கு எதிரான போராக அது வந்து மாற ஆரம்பிக்குது இந்த போர்கள் வந்து பல்லாண்டுகள் வந்து நடைபெற்றாலும் மொத்த மத்திய இந்தியாவை இறுதியில் வந்து பிரிட்டிஷார் பக்கம் தான் கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிண்டாரிகள்ட்ட இருந்து தப்பிக்க மக்களே தீ வைத்து கொள்வது மக்களே வந்து அவங்களுக்கு தீ வச்சுக்குவாங்க பிண்டாரிகள்ட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக வில்லியம் பெண்டிங் தக் தக்கர்களை அடக்கிறது தக்கர்கள் வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து தில்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கொள்ளையடிச்சுட்டு கொள்ளையடித்த கூட்டத்தினர் இவங்க வந்து தங்களோட அமைப்பை வந்து உறுதிமொழி ஏற்பதன் மூலமாகவும் சில சடங்கு ஆச்சாரங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாகவும் பலப்படுத்தி அப்பாவி வழிப்போக்கர்களை வந்து எதிர்பாராத தருணத்தில் தாக்கி காளியின் பெயரால் கொலை செய்து வராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்கர்களின் அச்சுறுத்தல் தக்கர்களோட அச்சுறுத்தல் அடியோடு நீக்க பெண்டிங் வந்து ஒரு திட்டத்தை வகுத்து கொடுக்குறாரு அவங்கள வந்து அழிக்க வில்லியம் ஸ்லீமனை வந்து நியமிக்கிறாரு ஸோ தக்கர்களை அழிக்கிறதுக்காக வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடியோடு நீக்கிறதுக்காக பெண்டிங் வந்து ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அதில் வில்லியம் ஸ்லீமன் அப்படிங்கிறவர் வந்து நியமிக்கிறாங்க மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தக்கர்களின் குற்றங்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையான காலகட்டத்தில் வந்து நிரூபணமாகுது ஸோ ஐநூறு பேர் வந்து அரசு அரசு சாட்சிகளாக மாறுறாங்க ஐநூறு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரசு சாட்சிகளாக மாறுறாங்க தக்கர்களை முன்னிட்டு எழுந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு வாக்கில் முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு வாக்கில் முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சதி ஒழிப்பு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதி ஒழிப்பு விதவைகளை வந்து அவர்களோட கணவர்களின் சிதையோடு சேர்த்து எரிக்கும் சதி முறையை ஒழிக்க முடிவெடுக்கிறாங்க ஸோ வில்லியம் பெண்டிங் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா தன்னோட மனிதாபிமானத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு அவருக்கு முன் முன்னாடி பதவி வகிச்ச கவர்னர் ஜெனரல்கள் எல்லாம் சமயம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தலையிட யோசிப்பாங்க ரொம்ப ஸோ சதி ஒழிப்பு சட்டத்தை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து இயற்றி அதன் மூலம் பழக்கத்துலேருந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணார் ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து பிரச்சாரங்களும் முயற்சியும் இந்த மனிதத்தன்மையற்ற முறை ஒளியும் முக்கிய காரணமாக இருந்தது ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் இருப்பு பாதையும் தபால் தந்தி முறையும் இருப்பு பாதை ஸோ இது பாருங்கள் ராஜாராம் மோகன் ராய் மறந்துடாதீங்க இதுனால் நம்ம நிறைய இந்தியன் நேஷனல் தேசிய வரலாறில் படிச்சுருப்பீங்க இருப்பு பாதையும் தபால் தந்தி முறையும் இருப்பு பாதை அமைக்க முதல் கோரிக்கையை வைத்து ஐரோப்பிய வியாபார சமூகமே இந்தியாவில் வந்து வெற்றிகரமாக இருப்பு பாதை போக்குவரத்து திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியுமா என்ற சந்தேகம் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர்கள்கிட்ட வந்து இருக்க செஞ்சது ஸோ இருப்பு பாதை போக்குவரத்தின் மூலமாக பொருளாதார சாதகங்கள் ஏற்படும் என்று டல்ஹவுசி வாதிட்டு அதை வந்து வலியுறுத்தினார் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பெருங்கிளர்ச்சிக்கு முன்னாடி வெறும் முந்நூறு மைல் தூரம் மட்டுமே இருப்பு பாதை வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கும் லண்டனுக்கும் இடையே தந்தி போக்குவரத்தை உருவாக்க பல கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் தந்தி போக்குவரத்து வந்து இந்தியாவில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஆண்டு தொடங்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருங்கிளர்ச்சிக்கு அப்புறம் அது வந்து அதி முக்கிய தேவை என்ற நிலை வந்து எட்டுது ஸோ லண்டனுக்கும் கல்கத்தாவுக்கும் இடையே தொடர்பு கொள்ள பல மாதங்கள் ஆகுது ஸோ தந்தி ஆரம்பிக்கிறாங்க தந்தி அனுப்புறதுக்கு லண்டனுக்கும் கல்கத்தாவுக்கும் இடையே வந்து தொடர்பு ஏற்படுத்த நிறைய நாள் ஆகிருக்கு இருபத்தி எட்டு நிமிடங்களில் வந்து தொடர்பு கொள்ள தந்தி வழி தந்தி வந்து இருபத்தி எட்டு அதாவது ஹாஃப் அன் ஹவரில் இங்கேருந்து நம்ம வந்து லண்டன்லேருந்து கல்கத்தாவுக்கு நீங்கள் தந்தி அனுப்பணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தொடர்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு வசதி செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ ஐரோப்பாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் வந்து
எவ்வளோவா குறைஞ்சிது நாலாயிரம் மைல் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கிறதுலாம் லண்டனில் வந்து இந்திய அலுவலகத்தில் வந்து செயலாற்றி வந்த பிரிட்டிஷ் அரசின் செயல் தலைவரோடு தொடர்பு வந்து தவிர்க்க முடியாதது இதன் பின்னாடி கேர்சன் பிரபு மற்றும் கவர்னர் ஜெனரல்கள்லாம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட தலைமை செயலமாக திகழ்ந்த வெள்ளை மாளிகையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொடர்பு கொள்ளாமல் முடிவெடுக்க வந்து தயங்குறாங்க நீர் பாசன வசதி பா பாசன வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து புறக்கணிக்குது இந்திய அரசுகள் வந்து வெட்டி சென்ற பழைய கால்வாய்களும் குளங்களும் பயனற்று கிடப்பதே கண்டபோதும் பாசன வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதையும் சரி பிரிட்டிஷ் அரசு புறக்கணித்து இந்திய அரசர்கள் வெட்டி சென்ற பழைய கால்வாய்களையும் குளங்களையும் பயனற்று கிடப்பதை கண்டும் அவற்றை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீர்ப்பாசன வசதி பாசன வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறத வந்து பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க இந்திய அரசர்கள் வெட்டி சென்ற பழைய கால்வாய்களும் குளங்களும் பயனற்று கிடப்பதை கண்டபோதும் அவற்றை வந்து தூர்வாரி பயன்பாட்டிற்கு கொடுக்கவோ புதுப்பிக்கவோ கம்பெனி முயற்சி செய்யலை சென்னையில் வந்து நாம் பின்வரும் பக்கங்களில் வந்து விரிவாக காணப்போனால் ஆர்தர் காட்டன் ஆர்தர் காட்டன் என்ற பொறியியல் அலுவலர் ஒருவரோட தனிப்பட்ட ஆர்வத்தால் சில சில பாசன வேலைகள் வந்து நடந்து நடக்க நடக்குது கொள்ளிடத்து பக்கத்தில் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அணையை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க கிருஷ்ணா நதியின் குறுக்கே வந்து அணை கட்டுற பணி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து துவங்கப்படுது பிரிட்டிஷ் அரசின் நேரடி கட்டுப்பாடுகள் இந்தியா செல்வதற்கு முன்னாடியே வட இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் வந்து யமுனா கால்வாயும் வட இந்தியாவில் நார்த் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் வந்து யமுனா கால்வாயும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து கங்கை கால்வாயை நானூற்றி ஐம்பது மைல்கள் வரை நீட்டித்த பணியும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து பஞ்சாப் பகுதியில் அமைந்த பாரி இடைத்துறை வட இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் வந்து யமுனா கால்வாய் யமுனா கால்வாயும் எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து கங்கை கால்வாயையும் எயிட்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து யமுனா கால்வாயும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து கங்கை கால்வாயும் நானூற்றி ஐம்பது மைல்கள் வரை நீட்டிக்கிற பணி வந்து தொடங்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து பஞ்சாப் பகுதியில் வந்து அமைந்த பாரி இடைத்துறை ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ஆர்தர் காட்டன் என்ற பொறியியல் அலுவலர் ஒருவரோட தனிப்பட்ட ஆர்வத்தால் பாசன வேலைகள்லாம் அதாவது நீர்ப்பாசன வேலைகள்லாம் நடக்குதா கொள்ளிடத்துக்கு பக்கத்தில் குறுக்க வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அணை கட்டுறாங்க கொள்ளிடத்துக்கு குறுக்க கிருஷ்ணா நதியின் குறுக்கையும் ஒரு அணை கட்டுறாங்க ரெண்டு கொள்ளிடத்துலேயும் சரி கிருஷ்ணா நதியில் இது ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து துவக்கப்படுது ஸோ பிரிட்டிஷ் அரசோட நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இந்தியா செல்வதற்கு முன்பாக வட இந்தியாவில் வந்து நேரடி அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசோட நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இந்தியா வரத்துக்கு முன்னாடியே வட இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் வந்து யமுனா கால்வாயும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழில் ஸோ இதுவும் முப்பது இதுவும் ஐம்பது அதேமாதிரி வேலை இங்கே நடக்கிறதும் பாருங்கள் முப்பத்தாறு ஐம்பத்தி மூணில் கங்கை கால்வாயும் வந்து நாற்பத் நானூற்றி ஐம்பது மீல்கள் மைல்கள் வரை நீட்டித்த பணி வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் பஞ்சாப் பகுதியில் அமைந்த பாரி இடைத்துறை கால்வாயை தோண்டும் பணியும் பாசன வசதி மேம்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய பணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்வாய்கள் வந்து மண்ணில் வந்து உப்புத்தன்மையை கூட்டவும் கால்வாய் எதுக்காக வெட்டுறாங்க மண்ணில் உப்புத்தன்மை கூட்டவும் தேவையில்லாத இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கவும் வழிவகுக்குது ஸோ மண்ணோட உப்புத்தன்மையை அதிகமாக கூட்டுறதுக்கும் தேவையில்லாத இடங்களில் வந்து தண்ணீர் தேங்கவும் தண்ணீர் வந்து நிறைய தேங்கி நிற்கிறதுக்காக தான் அணைக்கு நடுவை வந்து குறுக்க வந்து கால்வாய் வெட்டுறாங்க காடுகள் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டி கொடுக்க கூடியதாக நிலமே விளங்கியது பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டி கொடுக்கக்கூடியதாக நிலம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வேளாண் இனத்தை விரிவுபடுத்தும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு அதற்காக காடுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டது ஜங்கல் மஹால் காடுகள் வந்து ஜமீன்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்டன ஜங்கல் மஹால் ஜங்கல் மஹால் காடுகள்லேருந்து ஜமீன்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்டன ஸோ முறையான வேளாண்மைக்கு வந்து உட்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஜங்கல் மஹால் காடு இருக்கு இல்லையா காட்டிலேருந்து ஜமீன்கள் நிறைய உருவாக்கப்பட்டு ஏலத்தை விடுறாங்க இந்த காடு இருக்கு இல்லையா ஜங்கல் மஹால் காடு அதில் குடிபெயர்ந்தவங்க தான் பூர்வீக குடிகள்னு சொல்கிறாங்களாம் சந்தால் பழங்குடி மக்கள் வந்து விரட்டப்பட்டாங்க அதில் குடியிருந்த மக்கள் பூர்வீக குடிமக்கள் இருக்காங்க இல்லையா சந்தால் குடிமக்கள் அவங்களெல்லாம் விரட்டிட்டு ஜமீன்தார்கள் அங்கே வச்சு நிலத்த உழுவுறாங்க ஸோ சந்தால் இன மக்களே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த முதல் பழங்குடி மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த முதல் பழங்குடி மக்கள் யாருன்னா சந்தால் இன மக்கள் விவசாயத்திற்கு நிலங்கள் வந்து சொற்பு விலைக்கு விற்கப்பட்டது ஆர்வ மிகுதியான தோட்ட பயிர்களை வந்து தாகு சாகுபடி செய்ய இந்திய அரசர்களும் ஜமீன்தார்களும் என்ன பண்ணுறாங்க காடுகளை வந்து அழிக்கிறாங்க ஆனால் காப்பி வந்து பல இடங்களில் வந்து செழித்து வளரவே இல்லை எனினும் விடாமல் காடுகளை அழித்து காப்பி தோட்டங்களை உருவாக்க மீண்டு கொண்டே இருந்தாங்க இருப்பு பாதை பாதிக்கும் பொருட்டு பெருமளவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மரங்கள் வெட்டப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுகளில் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் மரங்கள் என்ற அளவில் வெட்டப்பட்டு இருப்பு பாதை அமைக்க தண்டவாள குறுக்கட்டைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுகளில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுகளில் வந்து ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் மரங்கள் பத்து லட்சம் மரங்கள் என்ற அளவில் வெட்டப்பட்டு இருப்பு பாதை அமைக்க தண்டவாள குறுக்கு கட்டைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன ஸோ எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் மரங்கள் என்ற அளவில் வெட்டப்பட்டு இருப்பு பாதை அமைக்க தண்டவாள குறுக்கு கட்டைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன இந்திய மரங்களில் சால் தேவதரு தேவதாரு தேக்கு போன்றவை அவற்றின் வலிமைக்காக பிற மரங்களை விட அதிகம் வெட்டப்பட்டன என்ன சொல்கிறாங்க இந்திய மரங்களில் சால் மரம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் தேவதாரு மரமும் தேக்கு மரத்தையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அவற்றின் வலிமைக்காக பிற மரங்களை விட அதிகம் வெட்டாங்க அது ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய மரங்களை வந்து குறுக்கு கட்டைகளாக வெட்டி போட்டுட்டாங்க நிறைய மரங்களை வந்து அழிச்சிட்டாங்க அணை க இது கட்டுறதுக்காக ஸோ வங்காளம் மற்றும் பீகார் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஜங்கல் மஹால் காடுகள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் தான் அது தான் வெட்டினாங்க ஸோ இங்கிலாந்தில் வந்து ஈர்ப்பு பாதை அமைக்கும் பொருட்டு இந்தியாவில் இருந்து மரப்பலைகள்லாம் அனுப்பப்பட்டுச்சு ஸோ இந்திய காடுகளின் செல்வ வளம் வந்து இதனால தான் அழிச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொன்மை கூற்று உடைபட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னணியில் காடுகளின் வளன்களை மேலாண்மை புரிவதற்கும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் இந்திய வனச்சட்டம் வந்து பிறப்பிக்கப்பட்டது பாரபட்சமான இந்த சட்டம் காடுகளின் வளங்கள் வந்து பூர்வீக குடிகள் பயன்படுத்த தடை விதித்ததுனால அவங்களோட அதிருப்தியை பெற்றது அப்படிங்கிறாங்க அவங்களோட எதிர்ப்பு புறக்கணிப்பு காட்டுக்குள் கொண்டு வரும் விதமாக கொடுமையான குற்றப்பழங்குடியினர் சட்டம் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்னில் வந்து இயற்றப்பட்டதான் காலனி ஆதிக்க காலம் முழுமையும் அவ்வப்போது பழங்குடியின் மக்கள் காலனி அரசுக்கு எதிராக வந்து கிளர்ச்சிகள்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தொழில் முடக்கமும் செல்வ சுரண்டலும் ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா தொழில் முடக்கமும் செல்வ சுரண்டலும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிடும் செல்வ சுரண்டலும் தொழில் முடக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சரி தொழில் முடக்கமும் செல்வ சுரண்டலும் ஐரோப்பிய நாடுகள் கிழக்கிருந்து பெருமளவு இறக்குமதி செய்து கொண்ட அளவுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து ஏற்றுமதி செய்ய முடியல ஏற்றுமதியான நறுமணப் பொருட்கள் பருத்தி ஆபரணம் முதலானவற்றை மாற்றாக கிழக்கு நாடுகளுக்கு வந்து இப்போ என்ன பார்க்குறோம் தொழில் எப்படி முடங்குனுச்சு செல்வ சுரண்டல் எதனால் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த நிலைமை வந்து இங்கிலாந்தின் ஜவுளி உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சி இதன் முறையாக முதன்முறையாக மாற்றி அமைக்கிறாங்க அதன் பின்னே திட்டமிட்டு இந்தியாவில் தொழில்கள் வந்து அழிவுக்கு தள்ளப்பட்டன உலகின் துணி ஏற்றுமதியில் முதன்மை பெற்று விளங்கிய முதன்மை பெற்று விளங்கிய இந்தியா லங்காஷியரின் அதாவது இங்கிலாந்து பருத்தி ஆடை தேவைக்கு வந்து சந்தேகம் மாற்றப்பட்டது குறைந்த விலையில் இயந்திரங்களின் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் பொருட்கள் இந்திய சந்தைகளில் வந்து நிறைய குவிய ஆரம்பிக்குது ஸோ நீண்டகால பயன்பாட்டுக்கு உகந்தமையாக இருந்ததுனாலும் சொற்ப விலைக்கு விற்கப்பட்டதுனாலும் இயந்திர தயாரிப்பில் உருவான பொருட்களின் பயன்பாடுங்கிறது ஓங்கி இந்திய கைவினைப் பொருட்கள் ஸோ இயந்திரமயமானதுனால கைவினைப் பொருட்கள் நலிவடைஞ்சிதுங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தான் இங்கே மெயினு முதல் முப்பது ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி அரசு வந்து பிரிட்டன்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இறக்குமதியான பொருட்களை ஸோ மொதல் முப்பது ஆண்டுகளில் வந்து கம்பெனி அரசு பிரிட்டன்லேருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதியான பொருட்களை வந்து இறக்குமதி இறக்கு இறக்குமதி வரி எது எதுவுமே விதிக்காமல் தங்கு தடையின்றி அனுமதிக்கும் கொள்கையை வந்து பின்பற்றுச்சு இந்த பொருட்கள் உள்நாட்டில் வந்து உற்பத்தியான பொருட்களை விட விலை குறைவாக இருந்தது அதே வேலை பார்த்திங்கன்னா இந்திய உற்பத்தி பொருட்கள் மீது பாதுகாப்பு வரிகள் பலவற்றை திணித்து பிரிட்டிஷ் சந்தையில் வந்து பங்கு பெற முடியாமல் செஞ்சாங்க இந்திய நெசவாளர்களையும் வணிகர்களையும் பெரிதும் பாதித்தது இது எப்படி இந்திய நெசவாளர்களையும் வணிகர்களையும் பெரிதும் பாதித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே நிலத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மிக அதிக அளவிலான வேளாண் மக்களோடு நெசவாளர்களும் சேர்ந்ததுனால நிலத்தின் மீதான அழுத்தம் வந்து அதிகமாகி நிலைமையை மேலும் வந்து அது சிக்கலாக்குனுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சி முறையை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசிட்டருந்து வேறுபடுத்தி பார்த்த நவ்ரோஜி இஸ்லாமியர் ஆட்சி முறை பிரிட்டிஷ் அரசிட்டருந்து வேறுபடுத்தி பார்த்த நவ்ரோஜி முந்தைய ஆட்சியை 
நன்மை பயக்கக்கூடியதாக கருதுனாங்க பெண்டிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா பல வகையிலும் இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சி வந்து நம்ம வந்து விஞ்சுது அவங்க படையெடுத்து சென்ற நாடுகள்லேயே குடியமரதான் ஆரம்பித்தாங்க உள்ளூர் மக்களோட ம மன உறவு வச்சுக்கிட்டாங்க எல்லா சலுகைகளும் கொடுத்தாங்க படையெடுத்தாங்க அடிப்பணிந்தவர்களுக்கு ஒத்த கருத்தும் எண்ணெய் ஓட்டம் கொண்டவர்களாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் வந்து ஆட்சியோ நேதிருந்தா நேர நேர் எதிரானதாகவும் விரோத போக்கு சுயநலம் இரக்கமின்மை ஆகியவை எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலாந்து மக்களவையின் தேர்வுக்குழு இங்கிலாந்து மக்களவையின் தேர்வுக்குழு செலக்ஷன் கமிட்டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு அங்கம் வகிக்க சார்லஸ் ட்ராவிலன் என் எவ்வாறு தன் பார்வையை வந்து முன்வைக்கிறாரு சார்லஸ் ட்ராவ் 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 ட்ராவல் என் எவ்வாறு தன்னோட பார்வையை முன்வைக்கிறாருன்னா முன்பு விளைந்த ஒரு வகை பட்டு போன்ற பருத்தியிலேருந்து டாக்கா மஸ்லின் மஸ்லின் து மஸ்லின் இருக்கு இல்லையா மஸ்லின் என்ற மெல்லிய துணி மஸ்லின் கிளாத்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இப்படி வலிக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மெல்லிய துணி வந்து நெய்கிறாங்க என்னன்னா என்ன என்ன பட்டுலேருந்து மஸ்லின் துணி நெய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு வகை பட்டு வங்காளத்தில் முன்பு விளைந்த ஒரு வகை பட்டு போன்ற பருத்தியிலேருந்து டாக்கா மஸ்லின் போன்ற மெல்லிய துணி வங்காளத்தில் தான் அந்த பருத்தி விளையுது சார்லஸ் டா டாவலின் வந்து தன் பார்வையை வந்து முன்வைக்கிறார் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பட்டு வந்து டக்கா மஸ்லின் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா அது போல் ஒன்றை பார்ப்பதுங்கிறது இப்போ இல்லை அரிதாக இருக்குது டாக்கா நகரில் வந்து மக்கள் தொகை வந்து ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் அல்லது நாற்பதாயிரம் என்ற உள்ள வந்து வீழ்ந்துட்டுது அந்நகரை வந்து மலேரியா நோயும் காடுகளும் வேகமாக சூழ்ந்துக்குச்சு இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று கருதப்பட்டு வந்த அந்த டாக்கா நகரம் சிறப்பிலிருந்து வறுமை சூழ்ந்து சிரித்து விட்டது அங்கே நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலை உண்மையில் பயங்கரமானது அஃபேடு டுபாய் என்ற பிரெஞ்சு கத்தோலிக்க சமய போதகர் தான் ஐரோப்பாவுக்கு திரும்புவதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இவ மாதிரி சொல்கிறாரு கவலையும் இறப்பும் எங்கெங்கும் நிறைந்து சென்னை மாகாணத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள் பசியால் சாவுறாங்க ஸோ வணிக வரலாற்றிலே இதுக்கு சமமான ஒரு துயரம் வந்து இருந்ததே இல்லை பருத்தி நெசவாளர்களின் எலும்பு இந்தியாவின் கங்கை சமவெளி பரப்புகளை விழுக்க செய்தது என்று கவர்னர் ஜெனரல் வில்லியம் பெண்டிங் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் வரவு செலவு கணக்கில் வந்து இராணுவ மற்றும் குடிமை நிர்வாக செலவுகள் வந்து எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் எஞ்சிய இருபது சதவீதம் மட்டுமே மற்ற துறைகளுக்கு வந்து பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை இருந்தது வேளாண்மையெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரெல்லாம் புறக்கணிக்கிறாங்க பாசன வசதியெலாம் ஏற்படுத்தலை காவேரி கோதாவரி கிருஷ்ணா நதிகளில் வந்து தடுப்பணைகள் கட்டிய ஆறுதர் காட்டன் காலனி அரசு நீர்ப்பாசனத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு ஆறுதர் காட்டர் வந்து காலனி அரசு நீர்ப்பாசனத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து இருப்பு பாதை பதிக்கிறதுல வந்து ஆர்வத்தை குறைச்சிக்கிறாங்க ஸோ பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி கால நூற்றாண்டில் ஸோ நைன்டீன்த் செஞ்சுவரியில் வந்து கால நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தொடர் பஞ்சங்கள் பிரிட்டிஷ் முடியரசை அணைகள் கட்ட சில நடவடிக்கைகள் எடுக்க தூண்டினார் ரயத்துவாரி முறையின் நோக்கம் சீரழிந்தி போன வஞ்சகமான ஜமீன்தார்கள்கிட்ட வந்து விடுவிக்கப்பட்ட வேளாண் கொடிகளை உருவாக்குறது என்று உண்மையில் பெரிய நிலக்கிழர்கள் வலுவடைகிறாங்க ரயத்வாரி பகுதிகளில் வந்து குத்தகை விவசாயிகளோட நலன் பற்றி அரசு வந்து அக்கறையே கொள்ளலை நிலவரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வசூல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனி அரசால் சென்னையில் நியமிக்கப்பட்ட சித்திரவதை ஆணையம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்து த அறிக்கை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் சமர்ப்பித்த அறிக்கை வந்து வருவாய் அதிகாரிகளும் மேலும் வரி வசூலிக்கும் சமையலங்களில் வந்து பயிரிடுவோர் மீது கட்ட வெளுத்து விட்டு அராஜகங்களை வந்து அதில் சொல்லியிருக்காங்க சித்திரவதை சட்டம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து திரும்ப வந்து வாங்கிக்கிறாங்க சித்திரவதை சட்டத்தை பஞ்சங்களும் ஒப்பந்த குழிகளும் பஞ்சம் வந்து இந்தியாவுக்கு புதிதில்லை என்ற போதும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் அது வந்து அடிக்கடி வர ஆரம்பிக்குது ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தஞ்சி வருஷம் வந்து ஆட்டி படைக்குது பஞ்சம் இந்த நூற்றாண்டின் கடைசி இருபத்தைந்து இருபத்தி ரெண்டு பஞ்சங்கள் வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்குது ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலானவர் வந்து இறந்துடுறாங்க உயிர் அதிகாரியான ரோமேஷ் சந்திரதத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ரோமேஷ் சந்திரதத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கணக்கிடும்போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டுக்கு பின் பத்து பெரும் பஞ்சங்களை என்றதோடு ஒன்று ஒன்றரை கோடி மக்கள் இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலையிடா வணிக கொள்கை என்பதை கடைபிடிப்பதாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் வந்து காலனி அரசு எடுத்த முடிவு வந்து பஞ்ச காலத்தில் பலமாக பின்பற்றியதாக தெரிகிறது ஸோ பல ஆண்டுகளாக மேற்கத்திய கல்வி முறையில் கற்ற இந்திய அறிஞ
ஆட்சி வந்து இந்தியாவை வறுமையின் பிடியில் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரிசாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தில் வந்து மூணில் ஒருத்தர் தான் வந்து அளவில் வந்து மக்கள் பசியாலையும் நோயாலையும் செத்து மடிஞ்சிருக்காங்க அந்த கூற்றுக்கு சன்றாக விளங்கியது இந்த நிகழ்வு தாதாபாய் நவ்ரோஜியை வந்து தம்மளோட வாழ்க்கை முழுக்க இந்திய வறுமை பற்றிய ஆய்வை வந்து மேற்கொள்ள வச்சுது அப்படிங்கிறாங்க அன்றைய சென்னை மாகாணத்தின் குண்டூர் மாவட்டத்தில் அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் சென்னை மாகாணத்தின் குண்டூர் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பஞ்சம் பற்றிய ஒரு நேரடி பார்வையாளரின் கூற்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் குண்டூர் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பஞ்சம் பற்றிய ஒரு நேரடி மிகுந்த நெருக்கடியான சூழலில் மனிதர்கள் எத்தகைய அருவறுப்பான உணவு வந்து சாப்பிட்றாங்க அதை வந்து யோசிக்கவே ரொம்ப பயமாக இருக்குது நாயையும் குதிரையும் பேராசையோடு சாப்பிட்றாங்க ஒரு துரதிருஷ்டமான கழுதை கோட்டையை விட்டு வெளியேறி அந்த கணத்திலேயே அதன் மீது ஓனாய்கள் பாய்ந்து முன்னங்கால் பின்னங்கால் வேறுபாடு இல்லாமல் சாப்பிட்றது கொன்று சுவைத்ததை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சென்னை மாகாணத்தில் குண்டூர் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் ஒரு நேரடி பால்வியார் ஆங்கிலேயர் கூற்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பஞ்சத்தினால கண்ட கண்ட அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட கடித்து தின்றுருக்காங்க பசி தாங்க முடியாமல் தாது வருஷ பஞ்சம் தாது வருஷ பஞ்சம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தாறுலேருந்து எழுபத்தெட்டு ரெண்டு வருஷத்தில் நடந்திருக்கு பருவகாலம் போயிட்டதுனால சென்னை மாகாணத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தாறு எழுவத்தெட்டாம் ஆண்டுகள் வந்து கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரிசாவை வந்து பின்பற்றியது போன்றே வைஸ்ராய் வந்து கைவிரிக்கும் போக்கை வந்து பின்பற்றினார் இதனால் மாகாணத்தில் முப்பத்தைந்து லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ தோட்ட பயிர்களை வந்து அறிமுகம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இறந்துடுறாங்க ஒரிசாவில் கைவிரித்த மாதிரியே ஸோ தோட்ட பயிர்கள் அறிமுகம் மலைச்சரிவு நிலப்பயிரிடும் முறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி இலங்கையிலையும் ஒரிசியஸ் பீஜி மலையா கரீபியன் தீவு நோட்டால் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக தொழிலாளர்கள் வந்து அடிமைகளாக போகிறாங்க கம்பெனி அரசு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இந்தியாவின் அடிமை முறையை ஒழித்ததுக்கப்புறம் ஒப்பந்த குழி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது தொழிலாளர்கள் வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பணியமர்த்தப்பட்டு முடிவில் பயண செலவோட வழங்க ப பயண செலவு வழங்கப்பட்ட உடனே தாய்நாட்டுக்கு வந்து வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட பல தொழிலாளர்களும் நெசவாளர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிறிதளவேனும் பணம் ஈட்ட முடியும் என்று எண்ணி ஒப்பந்த தொழிலாளியாக போற ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமை வந்து அடிமை முறையோட மோசமானதாக இருந்தது ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு காலனி அரசு வந்து நிலமற்ற விவசாய குழிகளை ஏமாற்றியோ ஆட்கடத்தல் முறையிலேயோ தொழிலாளர்களை கொண்டு வர கண்காணிகளை கண்காணிகளை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நூற்றி ஐம்பது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் முதன் முதலே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் தஞ்சாவூர் பகுதியிலேருந்து இலங்கையில் அமைய பெற்ற பிரிட்டிஷ் காப்பி தோட்டங்களுக்கு வந்து அனுப்பப்படுறாங்க தஞ்சாவூர்லேருந்து எங்கே போகிறாங்க பிரிட்டிஷ் காப்பி தோட்டத்துக்கு போகிறாங்க பணியை விட்டு தப்பி போகிறாங்க அவங்க எல்லாருமே தப்பி செல்வது குற்றம் என்று கூறிய ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதுகளின் சட்ட விதிகளையும் இணைத்து நடந்த பணி நியமனம் இந்நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியது இன்னும் பட்னிச்சாவிலிருந்து தப்பிக்க பலர் தாமாக முன் வந்து இந்த புதிய அடிமை முறையில் தங்களை இணைச்சிக்கிறாங்க சென்னையில் வந்து ஆளுநர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு இலங்கையின் ஆளுநர்கிட்டருந்து இலங்கையின் ஆளுநர்கிட்டருந்து இதுதான் தாது வருஷ பஞ்சம் சென்னையில் நடந்தது இல்லையா தாது வருஷ பஞ்சம் சென்னை ஒரிசாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்கள் தாது வருஷ பஞ்சம் சென்னையில் நடந்தது ஒரிசாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் இது ஸோ ஒப்பந்த கூலி முறை இன்றைய நடைமுறையில் ஆளுநர் இலங்கை ஆளுநர்கிட்ட இருந்து என்னன்னு பாருங்க சென்னையில் ஆளுநர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டும் இலங்கை ஆளுநர்கிட்ட இருந்தும் ஒப்பந்த கூலி முறை இன்றைய நடைமுறையில் இருக்க ஒப்பந்த தொழிலாளர் திட்டத்துக்கு முற்றிலும் மாறான தண்ணிக்குரிய ஒப்பந்த முறையாகும் முறையின்படி கூலி அதோ ஒப்பந்த தொழிலாளரை அழைக்கும் பெயர் சிறைத்த சிறைச்சாலையில் பணி செய்ய வைக்கிறாங்க அலட்சியம் காட்டினாலோ பணி செய்ய மறுத்தாலோ இல்லை மிடுக்காக தெரிஞ்சாலோ உத்தரவுக்கு கீழ்படைய மறுத்தாலோ ஒப்பந்த காலம் முடியறதுக்கு முன்னாடி பணியை விட்டு போனாலோ கூலியை வந்து மறுக்கவோ அல்லது சிறை தண்டனை வழங்கவோ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம்பளத்தை மறுக்கிறதோ இல்லை அவர்களை சிறையில் அடிக்கவோ செஞ்சாங்க இதனால் கூலி உயிருக்காகவோ அல்லது ஒப்பந்தத்தை முறிக்கவோ செய்திட சங்கம் வைத்து போராட ஒப்பந்த கூலி சட்டம் தோட்ட தொழிலாளர்களை வந்து அனுமதிக்கலை அப்படிங்கிறாங்க ஒப்பந்த கூலி சட்டம் வந்து தோட்ட தொழிலாளர்களை சங்கம் அமைக்க அனுமதிக்கலை கரும்பு தோட்டத்தில் பாரதி தன்னோட கரும்பு தோட்டத்தில் என்ற பாடலில் வந்து பெண் தோட்ட தொழிலாளர்களின் பருதாப நிலையை வந்து உருக்கமாக எடுத்துக்காட்டியிருப்பார்
தாது வருஷ பஞ்சம் சென்னையில் வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப கொடுமையாக இருந்திருக்கு சரி காப்பி தோட்டங்களில் பணிபுரிய கூலி தொழிலாளர்களை கேட்டு கடிதம் ஒன்றை பெற்றார் யாரே இலங்கை இலங்கையில் இருக்கிற ஆளுநர் சென்னை ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதார் சென்னை ஆளுநர் கடிதத்தை தஞ்சாவூர் ஆட்சியருக்கு அனுப்பி ஒரு நிலைமை அறைந்து அங்குள்ள மக்கள் நிலத்தோடு பற்றுக்கொண்டவர்களாக விளங்குறதுனால ஏதாவது ஊக்கம் அளிக்காவிட்டால் விஷயம் இல்லாமல் அவங்கள வந்து ஊரை விட்டு கிளப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பதில் கொடுக்குறாரு தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவர் ஸோ அந்த பகுதியை தாக்கிய இருபெரும் பஞ்சங்கள் முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு ஆண்டுகள்லாம் அரசு எந்தவித ஊக்கமும் சலுகையும் இல்லாமல் அவங்க வந்து இலங்கைக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க காப்பி தேயிலை தோட்டங்களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் வந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க குழி தொழிலாளர்களாக ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சம் மக்கள் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணில் அறுபத்தெட்டில் வந்து இடைப்பட்ட காலத்தால் சென்னையிலேருந்து இலங்கைக்கு போனவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல்வ சுரண்டல் வறுமையும் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய முரணாட்சியும் செல்வ சுரண்டல் வறுமையும் இந்தியாவின் ஆங்கிலேய முரணாட்சியும் என்ற நூல் ஆங்கிலேயருக்கு முன்பு படையெடுத்து வந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து எவ்வாறு வேறுபடுறாங்கிறத தாதா போய் நவ்ரோ நவ்ரோஜி வந்து எல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அந்த புக்கில் எப்படி கொள்ளையடிச்சுட்டு போய் தங்களோட நாடுகளை வந்து க்கு போகிறாங்க சந்தேகம் இல்லாமல் அவங்க வந்து மிகுந்த ரணங்களை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க என்ற போதும் செயலூக்கம் கொண்ட இந்தியா சிறிது காலத்திலும் மீண்டு எழுந்தது அவ்வாறல்லாமல் படையெடுத்தோர் ஆட்சியாளர்களை வந்து இந்த மண்ணில் குடியமர்த்தும் போது அவர்கள் ஆட்சி முறை எவ்வாறு இருந்த போதும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பொரு பொருட்கடத்தலோ நன்னடத்தை சீர்கேடோ ஏற்படலை ஆனால் ஆங்கில ஆட்சி இதிலேருந்து வேறுபடுது நடத்தப்பட்ட முதல் போர் பெரும் கடன் சுமையை ஏற்படுத்துது ஆங்கிலேயர்களோட உயிர் பாய்ச்சி முதிரத்தை உறிஞ்சும் போக்கில் நிறைய சுரண்டிட்டு போனாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இங்கிருந்து நவ்ரோஜி வந்து தன்னோட வாதத்தில் இந்தியாவில் இருந்து பெருந்தொகை உள்நாட்டின் செலவு கட்டணம் என்ற வகையில் இங்கிலாந்து போய் சேருது ஸோ உள்நாட்டு செலவு கட்டணம் கீழ்கண்ட கூறுகள் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட லாபம் வியாபாரி அதிகாரி ஐரோப்பியர்கள் முதலாளிகள் சேமிப்பு என்றவர்களை இங்கிலாந்தவர் வைக்கப்பட்ட தொகை இராணுவத்திலிருந்து குடி குடிமை பணிகள்லேருந்து ஓய்வு பெற்றோருக்கும் சேர வேண்டிய ஓய்வூதிய தொகை அப்புறம் லண்டனில் அமைந்திருந்த இந்திய அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கும் செயலாளர்களுக்குமான பெரும் சம்பளம் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த போர்களுக்கான செலவு வட்டி மற்றும் மீட்பு பாதை அமைக்க ஏற்பட்ட செலவு இந்த மாதிரி ஸோ இங்கிலாந்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இங்கிலாந்துக்கு வந்து இந்தியா வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் கொடுக்க வேண்டிய கடன் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது மில்லியன் பவுண்டாக இருந்தது ஸோ இந்தியா வந்து அவனுக்கு வந்து நூற்றி முப்பது மில்லியன் பவுண்டு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது வந்து இரநூத்தி இருபது மில்லியனாக ஆரம்பிக்குது ஆப்கானிஸ்தானோடும் பர்மாவோடும் போர் நடத்திய வகையில் செலவு செய்ததாக சொல்லப்படுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டின் நிலவரத்தை குறிப்பிடும் போது இருப்பு பாதையை பதிக்கும் வகையில் மட்டும் இந்தியாவின் கடன் பாக்கி வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் பவுண்ட் அப்படின்னு இருந்தது தொய்வு நிலைமை எட்டிய போது பிரிட்டிஷ் அரசு வந்து இங்கிலாந்து தனியார்கிட்ட இருந்து முதலீடுகளை வந்து வாங்கிட்டு பெறப்பட்ட முதலுக்கு உறுதியாக ஐந்து சதவீதம் வட்டி வந்து ஸ்டெர்லிங்கில் வந்து வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருந்தது ம வட் இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவுக்கு இரநூத்தி இருபது மில்லியன் பவுண்டுகள் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் நடந்த செல்வ வள கடத்தல் ரெயின் ஆஃப் வெல்த் என்ற போக்கை வர்ணிக்கும் தாதாபாய் நெவ்ரோஜி வந்து இந்தியாவில் தங்கியிருந்தால் இந்த நாடு செலுத்திருக்கும் மேலும் கூறுகையில் அவர் கஜினி முகமதுவின் கொள்ளை பதினெட்டு முறையோடு நின்றுவிட பிரிட்டிஷாரின் கொள்ளையோ முடிவில்லாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆர்சி தத் மதிப்பீட்டில் வந்து மகாராணி விக்டோரியாவின் ஆட்சி காலத்தில் கடைசி பத்தாண்டுகளில் வந்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு மில்லியன மொத்த வருவாய் பவுண்டுகள் இருந்தது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மில்லியன் பவுண்டுகள் இங்கிலாந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு தெரிய வந்தது ஸோ அந்த மொத்த வருவாயில் இருபத்தி நஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கிலாந்துக்கு அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட இந்த யூனிட் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் பார்ப்போம் ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் பிடிஎஃப் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டெலிகிராம் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க டெலிகிராம் லிங்க்கில் இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிடிஎஃப் வந்து ஃபைல்ஸில் போய் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ